തിരിച്ച് നന്ദി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ടത് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് താബികളിൽപ്പെട്ട മഹാനായ പണ്ഡിതൻ ഇമാം ഹസൻ ബസരി റഹിമുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ഒരു ദരിദ്രനായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അള്ളാഹു വളരെ കുറച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് താങ്കൾ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഈ വ്യക്തി ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അതായത് ദിവസേന ഭക്ഷണത്തിന് പോലും വകയില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അത് അയാൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ളൊരു അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇമാം മസൽ ബസിർ റഹിമുല്ല അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ താങ്കൾക്ക് അയ്യായിരം ദീനാർ നൽകാം താങ്കളുടെ രണ്ടിലൊരു കണ്ണ് താങ്കൾ എനിക്ക് നൽകാൻ സന്നദ്ധനാണോ അപ്പം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും സന്നദ്ധനല്ല അപ്പം അദ്ദേഹം ഇമാം മസൽ ബസർ അദ്ദേഹം വീണ്ടും തുക ഉയർത്തി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ പതിനായിരം ദീനാർ താങ്കൾക്ക് നൽകാം താങ്കളുടെ രണ്ടിലൊരു കണ്ണ് താങ്കൾ എനിക്ക് നൽകാൻ സന്നദ്ധനാണോ അതും അദ്ദേഹം സന്നദ്ധന സന്നദ്ധമായില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും തുക ഉയർത്തി അവസാനം അമ്പതിനായിരം ദീനാർ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാം താങ്കളുടെ രണ്ടിൽ ഒരു കണ്ണ് താങ്കൾ എനിക്ക് നൽകാൻ സന്നദ്ധനാണെന്ന് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിലും ഈ വ്യക്തി അത് നിരസിച്ചു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇമാം ഹസൽ ബസർ ചോദിക്കുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യം അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അമ്പതിനായിരം ദീലാർ ദീനാറിലേറെ വില ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ താങ്കളുടെ ശരീരത്തിൽ വെച്ചതിന് ശേഷമാണോ അള്ളാഹു വളരെ കുറച്ച് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ എന്ന് താങ്കൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു ചോദിക്കേണ്ടായി ഇതേ രൂപത്തിലാണ് സുഹാനല്ല നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ജനനം മുതൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് മരണം വരെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കാഴ്ച എന്നുള്ള മഹത്തായ അനുഗ്രഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളാരും ചിന്തിക്കാൻ പോകാറില്ല പക്ഷെ അതേസമയം ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇതെങ്ങാനും നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ആ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടൊരു വ്യക്തി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളോട് കൂടെ ജീവിക്കുന്നൊരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ച ജീവിതത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് ഒരൊറ്റ സ്വപ്നം മാത്രമേ ബാക്കി നിൽക്കുകയുള്ളൂ എങ്ങനെയെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ട കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടണമെന്നുള്ളത് മാത്രമാകും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഏക സ്വപ്നം കാഴ്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള വിജ്ഞാനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വേണ്ടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ മസ്തിഷ്കം കഴിഞ്ഞാൽ ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും മനോഹരവും സങ്കീർണവുമായിട്ടുള്ളൊരു അവയവമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ്റെ നേത്രം എന്നുള്ളത് കണ്ണ് എന്നുള്ളത് കണ്ണ് സുഹാനുള്ള വെറും ഇരുപത്തിയെട്ട് ഗ്രാം മാത്രം വലുപ്പമുള്ള ഈ കണ്ണിന് ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ പ്രവർത്തന ഭാഗങ്ങൾ ശരീരത്തിലുണ്ട് സുഹാനുള്ള ഇരുപത് ലക്ഷത്തിലേറെ പ്രവർത്തന ഭാഗങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾക്ക് കാഴ്ച എന്നുള്ള ഈ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു അനുഭവം സാധ്യമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാഴ്ചയെ നമുക്ക് സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് തന്നെ അള്ളാഹു സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങളിലേക്കൊന്ന് നമ്മൾ നോക്കുക സുഭാനുള്ള അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തിൽ കണ്ണിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന കൺപോളകളെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രവർത്തന സജ്ജമായിട്ടുള്ള പേശികളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കൺപോളകളുടെ പേശികൾ അതായത് ശരീരത്തിൽ ഏറ്റവും ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള മസിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം കൺപോളകളുടെ മസിലുകൾ എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഭ്രൂണത്തിന് അഞ്ച് അഞ്ച് ആഴ്ച പ്രായമാകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയം ഇടിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ആ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പേശികൾ അന്ന് മുതൽ മരണം വരെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹൃദയ പേശികളെക്കാൾ കൂടുതലാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കൺപോളകളുടെ പേശികൾ ചലിക്കുന്നത് ഓരോ മിനിറ്റിലും പതിനേഴ് തവണയാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നത് അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് തവണ നമ്മൾ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നുണ്ട് അത് നമ്മളൊരു ദിവസത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ് തവണ നമ്മൾ കണ്ണ് ചിമ്മുന്നുണ്ട് അത്രയേറെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മസിൽ അതെങ്ങാനും അതിൻ്റെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത എങ്ങാനും നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൽ അപൂർ അപൂർവമായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ഡ്രോപ്പിംഗ് ഐ അല്ലെങ്കിൽ ടോസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന രോഗം ഈ രോഗം വന്ന ആളുകൾക്ക് അവരുടെ കൺപോളകളുടെ പ്രവർത്തന ക്ഷമത നഷ്ടപ്പെട്ട് കണ്ണിൻ്റെ പോളകൾ
കണ്ണീരിന് തത്തുല്യമായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്ന് ഇന്നും നമുക്ക് നിർമ്മിച്ചെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു കരട് കണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ കണ്ണീരിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂട്ടി ആ കരടിനെ കണ്ണ് പുറന്തള്ളുകയാണ് കോർണിയയിലുള്ള സ്ക്രാച്ചുകൾ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു കരട് നമ്മുടെ കണ്ണിലൊരു സ്ക്രാച്ച് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വെറും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറുകൾ കൊണ്ടാണ് കണ്ണത് പരിഹരിക്കുന്നത് ആണല്ല വെറും നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ സ്ക്രാച്ച് പരി ആ സ്ക്രാച്ച് മാറ്റി കണ്ണിനെ ഉടൻ തന്നെ അത് കണ്ണിനെ നേരെ ആക്കുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നേരെ ആക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അള്ളാഹു സുബാന തല സംവിധാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിനേക്കാൾ വലിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കണ്ണീരിൻ്റെ ഘടനയുമായിട്ടുള്ള പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ണീർ പല സമയത്ത് നമുക്ക് കണ്ണീര് വരാറുണ്ട് ഒരാൾ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണീര് വരും അതേസമയം അമിതമായിട്ടുള്ള സന്തോഷം വരുന്ന സന്ദർഭത്തിലും നമ്മുടെ കണ്ണിൽ നിന്നും കണ്ണീര് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സമയത്ത് നമ്മൾ കൺ കരയുന്ന കണ്ണീരിൻ്റെയും ഘടന വ്യത്യസ്തമാണ് അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഘടന പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോ കണ്ണീരിൻ്റെയും ഘടന വ്യത്യസ്തമായിട്ട് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൂഗിളിൽ ടോപ്പോഗ്രാഫി ഓഫ് ടിയേഴ്സ് എന്ന് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ കണ്ണീരിൻ്റെയും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഘടനകൾ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയേറെ ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇത്ര സങ്കീർണമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനോ താല അതിനെ സംവി കണ്ണുമായിട്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അതിസങ്കീർണമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല സംവിധാനിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് അഫി അംഫുസിക്കും അഫലാ തുബിസിറൂൻ നിങ്ങൾ നിങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ നോക്കുന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്ത ങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനോ താല പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ കാഴ്ച എന്നുള്ളൊരു അനുഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക കാഴ്ച യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് കാഴ്ച എന്നുള്ള അനുഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വസ്തു നമ്മൾ നോക്കുന്ന വേളയിൽ തന്നെ നേർക്ക് നേരെ ആ സന്ദർഭത്തിൽ തന്നെ നമ്മളത് കാണുന്നുണ്ട് അതിന് യാതൊരു സമയവും എടുക്കുന്നില്ല അതേസമയം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ണുമായിട്ട് ഏറ്റവും താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ക്യാമറ ക്യാമറയിൽ നമ്മളൊരു ഫോട്ടോ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് സമയം ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ എഡിറ്റിംഗ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞൊരു ചിത്രം ലഭിക്കാനുള്ള സമയവും അതേസമയം കണ്ണത് ചെയ്യുന്നൊരു വേഗതയും നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു ഒരു ഒരു സെക്കൻഡിൽ അമ്പതിലേറെ കാര്യങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് സുഹാനുള്ള നമ്മുടെ കണ്ണിനുണ്ട് അതായത് ഏതൊരു ആധുനിക ക്യാമറയെ പോലും വെല്ലുന്ന രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ക്യാമറയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാന്ദർഭികമായിട്ട് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കണ്ണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആദ്യത്തിൽ നമ്മൾ ക്യാമറ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ പ്രവർത്തനവും പ്രകാശവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം ആദ്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയത് പോലും മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞമാരായിരുന്നു പത്താം നൂറ്റാണ്ടിലുള്ള ഇബിന് ഹൈത്തം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്നും ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഈ പ്രകാശത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രസിദ്ധനായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇബിനു ഹൈത്തം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കിതാബുൽ മനാദിർ ഇന്നും ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഏറെ വിലമതിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥമാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് ക്യാമറ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഈവൻ ആ ക്യാമറ എന്നുള്ള പദം പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അറബിയിലെ കമറ എന്നുള്ള പദത്തിൽ നിന്നാണ് അത്ര അത് രൂപീകരിച്ചത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇന്ന് ഒരുപാട് കാലം പിന്നിട്ട് ഒരുപാട് ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ ക്യാമറ നിർ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഏറ്റവും ആധുനികമായിട്ട് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഒരു ക്യാമറയുമായിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ താരതമ്യം ചെയ്ത് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിയ ഐഫോൺ സെവൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മെഗാ പിക്സലാണ് പക്ഷെ അതേസമയം നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ റെസൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത് അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി ആറ് മെഗാ പിക്സലാണ് അത്രയേറെ അതിമനോഹരമായിട്ട് അതിസങ്കീർണമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോ താല നമ്മുടെ കണ്ണിനെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ കാഴ്ച എന്നുള്ള മഹത്തായ ഒരു അനുഗ്രഹത്തെ അല്ലെങ്കിൽ മഹത്തായ ഒരു അത്ഭുതത്തെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ നോക്കുന്ന വേളയിൽ ആ കാര്യം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുന്നിലുള്ള ഈ ഒരു കസാര ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മുടെ റെറ്റിനയിലേക്ക് പതിയുന്ന പ്രതിബിംബ കസാരയുടെ തല തിരിഞ്ഞ ഒരു പ്രതിബിംബമാണ് എൻ്റെ റെറ്റിനയിൽ വീഴുന്നത് അപ്പോൾ ഏതൊരു കാര്യത്തെയും ഞാൻ കാണുന്നത് തല തിരി
തലച്ചോറിലേക്ക് അയക്കുന്നു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് പ്രോസസ്സിംഗ് നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ എന്നുള്ളത് തലച്ചോറാണ് തലച്ചോറിൻ്റെ പിറക് വശത്ത് ലോക്സിപ്പിറ്റൽ ലോബിലുള്ള വിഷ്വൽ കോർട്ടക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ സ്റ്റുഡിയോ അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇമേജ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് അതിനെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ചിത്രമാക്കി ത്രീ ഡി ഇമേജ് ആക്കിയിട്ട് അതിന് കളറെല്ലാം നൽകി തലച്ചോറ് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് ഇതെല്ലാം സെക്കൻഡിൻ്റെ എത്രയോ ചെറിയ അംശത്തിലാണ് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളൊരു കാര്യം നോക്കുമ്പോൾ അത് വരാൻ സമയമെടുക്കുന്നില്ല എത്രയോ പെട്ടെന്നാണ് കണ്ണത് കണ്ണ് തലച്ചോറിലേക്ക് അയച്ച് തലച്ചോറ് തിരിച്ചയക്കുന്നത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ തലയുടെ പിറക് വശം കൊണ്ടാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ യാതൊരു തെറ്റുമില്ല കാരണം തലയുടെ പിറക് വശത്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കാഴ്ചയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണത് ക്രമീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സുഫാൻ അല്ല അതിൽ ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് തല തിരിച്ചാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അവർ നടത്തിയ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു പരീക്ഷണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം കണ്ണിന് തല തിരിഞ്ഞ് അയച്ചേ പരിചയമുള്ളൂ പക്ഷേ അതിന് പകരം ഇവരെന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ണട ഒരാൾ ധരിച്ചു ആ കണ്ണട തല തിരിഞ്ഞ് കാണുന്നൊരു കണ്ണട അപ്പ് സൈഡ് ഡൗൺ ആയിട്ട് വസ്തുക്കളെ കാണുന്നൊരു കണ്ണട ഒരാൾ ധരിച്ചു അപ്പോൾ ഒരാൾ വസ്തുക്കളെ തല തിരിഞ്ഞ് കാണുന്ന കണ്ണട ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് വീഴുന്ന ചിത്രം തല തിരിഞ്ഞതായിരിക്കും അപ്പോൾ കണ്ണിനെയും തലച്ചോറിനെയും കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ഈ പരീക്ഷണത്തിലൂടെ അവർ നടത്തിയത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ണിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ തല തിരിഞ്ഞ് ഇമേജാണ് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് ആ ചിത്രത്തെ നേരെ ആക്കിയിട്ടായിരിക്കും തലച്ചോറിലേക്ക് അയക്കുക പിന്നീട് തലച്ചോറ് തിരിച്ചയക്കുന്ന ചിത്രം തല തിരിഞ്ഞതായിരിക്കണം ഇതേ രൂപത്തിലായിരിക്കണം തലച്ചോറ് തിരിച്ചയക്കേണ്ടത് പക്ഷേ സുഭാനുള്ള അതിൻ്റെ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തലച്ചോറ് തന്നെ കബളിപ്പിക്കുകയാണെന്നുള്ള വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അതിനെ കറക്റ്റാക്കിയിട്ട് നേരെയുള്ള ചിത്രം തലച്ചോറ് തിരിച്ചയക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ പ്രത്യേക പെർസെപ്ഷൽ അഡാപ്റ്റേഷൻ എന്ന പേരിലാണ് ഈ തലച്ചോറിൻ്റെ ഈ ഒരു കഴിവിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം പോലും സമർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കാൻ തലച്ചോറിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിനെ ഒരു സ്ക്രീനും അതിൻ്റെ പ്രൊജക്ടർ യഥാർത്ഥത്തിൽ തല തലയുടെ പിറക് വശത്തുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് തന്നെ നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തലച്ചോർ അതായത് തലച്ചോറിനെയും കണ്ണിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രകാശ നേത്ര നാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു നാടിയുണ്ട് അത് അതിൻ്റെ വലിപ്പം എന്നുള്ളത് കേവലം അമ്പത് മില്ലിമീറ്റർ മാത്രമാണ് സുഭാനുള്ള അതായത് നമ്മുടെ മുടിയുടെ മാത്രം അത്ര നമ്മുടെ ഒരു മുടിയുടെ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഈ ഒരു പ്രകാശ നാടിക്കകത്ത് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ നാടി ശൃംഖലകളുണ്ട് സുഹാനുള്ള അതായത് ഈ മുടിയുടെ മാത്രം വലിപ്പമുള്ള ഈ നേത്ര നാടിക്കകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒപ്റ്റിക് നെർവിനകത്ത് പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ നാടി സർക്യൂട്ടുകളാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താര സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിസങ്കീർണമാണ് ഒപ്റ്റിക് നെർവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കണ്ണ് മാറ്റിവെക്കൽ ശാസ്ത്രക്രിയ എന്നിവരെ നമുക്ക് നടത്താൻ സാധിക്കാതിരിക്കാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളിലൊന്ന് ഈ നേത്രനാടിയുടെ സങ്കീർണതയാണ് അതിനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാൻ ഇന്നും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല അത്രയേറെ സങ്കീർണമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനോത്താല അതിനെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും കണ്ണ് മാറ്റിവെക്കൽ ശാസ്ത്രക്രിയ എന്ന പേരിലെല്ലാം കേൾക്കുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കോർണിയൽ ട്രാൻസ്പ്ലാൻറ്റേഷൻ മാത്രമാണ് അതായത് കോർണിയ മാറ്റിവെക്കുന്ന ശാസ്ത്രക്രിയയാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കണ്ണ് മാറ്റിവെക്കൽ ശാസ്ത്രക്രിയ എന്ന പേരിൽ പലപ്പോഴും കേൾക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു കാഴ്ച സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി തലച്ചോറ് കാണിക്കുന്ന നിരവധി സൂത്രങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടെണ്ണം മാത്രം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ കൺകോളങ്ങൾ എന്നാൽ നേത്ര കോളങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക നമ്മളൊരു കാര്യത്തെ ഏത് സമയവും നമ്മൾ കണ്ണിങ്ങനെ ചലിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാധനം അത് ചലിക്കുന്നില്ല നമ്മളെ കണ്ണ് ചലിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കാണുന്ന കാഴ്ചയും അതേ രൂപത്തിൽ ഇളകാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വിറയുന്ന കൈ കൊണ്ട് ഒരു
കണ്ണിൻ്റെ നേരെ മുൻവശത്തുള്ള മൂക്ക് മൂക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ വരുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ കാഴ്ച മൂക്ക് കാണരുത് എന്നുള്ള മൂക്കിനെ കാണാനുള്ള ഭാഗം തലച്ചോറ് ഇഗ്നോർ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവഗണിച്ചതുകൊണ്ടാണ് മൂക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ വരാത്തത് അപ്പോൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി തലച്ചോറ് ഒരുപാട് സൂത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സൂത്രങ്ങളെ സമർത്ഥമായിട്ട് പഠിച്ചെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇല്യൂഷനിലൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സൂത്രങ്ങളെയാണ് ഈ തലച്ചോറ് കബളിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സൂത്രങ്ങളാണ് ഏതായിരുന്നാലും ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ സമ്മിശ്രമായിട്ടുള്ള ഒരേ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഒരു മഹത്തായ അനുഗ്രഹം നമ്മൾ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തലച്ചോറിന് അകത്ത് തന്നെ കാഴ്ച എന്നുള്ളത് സാധ്യമാക്കാൻ വേണ്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ മുപ്പതോളം വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ കാണുകയല്ല മറിച്ച് ഓരോ കാര്യങ്ങളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുപ്പതോളം ഭാഗങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തലച്ചോറിന് തലച്ചോറിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ വസ്തുവിൻ്റെ ആകൃതി അതേപോലെ തന്നെ സൈസ് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കളറ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇതെല്ലാം ആ ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ ആകൃതി അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ചലനം എല്ലാം അതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ തലച്ചോറിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഈ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളുടെ ഒന്നിച്ചുള്ള പ്രവർത്തനം സാധിക്കുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വസ്തുവിനെ കാണുന്നത് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒന്ന് പിഴച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാഴ്ച കാഴ്ച പിഴക്കും അതായത് ആകൃതിയുടെ ഭാഗം ഈ മുപ്പതിൽ ഒരു ഭാഗം ആകൃതി കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ആകൃതിയുടെ ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പിഴവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് വ്യത്യസ്ത ഷേപ്പിലുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഒരു ഒരു വൃത്താകൃതിയിലുള്ളൊരു കാര്യത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആകൃതിയിലായിരിക്കും കാരണം ആകൃതിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻ്റെ തലച്ചോറിലെ ഭാഗം കേടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ചലനം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും പിഴവ് വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് ഞാൻ കാണുന്നത് സ്റ്റില്ല് പിക്ചറുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എൻ്റെ നേരെ ഒരു പന്ത് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പന്ത് വരുന്നത് സ്റ്റില്ലായിട്ടാണ് ഞാൻ ഓരോ സ്റ്റില്ല് ഇമേജുകളായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുക അവസാനം പന്ത് എൻ്റെ മുഖത്ത് ഇടിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കും ഞാൻ ഒരിക്കലും മാറില്ല കാരണം ഞാൻ ചലനം കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മോശൻ ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ അക്കി അക്കിനെപ്റ്റോപ്സി എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഈ വിചിത്രമായിട്ടുള്ള രോഗം ബാധിച്ച ചില ആളുകളും ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ അത്ഭുതപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു മറ്റൊരു വൈകല്യമാണ് ഇപ്പോൾ വിശ്വൽ അഗ്നോസിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിചിത്രമായിട്ടുള്ള രോഗം അതായത് നമ്മൾ കാണുന്നതൊന്നും അറിയുന്നതൊന്നും സുഭാനല്ല ഈ രൂപത്തിലുള്ള അതായത് നമ്മൾ കാണുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ അല്ല അറിയുന്നത് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഈ രോഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥം തന്നെ ലോകത്ത് നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ട കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ മരണപ്പെട്ട ലോകത്ത് ഏറ്റവും പ്രമുഖനായിട്ടുള്ള ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഒലിവർ സാക്സ് അദ്ദേഹം വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാന കവി എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദ മാൻ വു മിസ്റ്റുക്ക് ഹിസ് വൈഫ് ഫോർ എ ഹാറ്റ് അതായത് ഭാര്യയെ തൊപ്പിയായിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ച മനുഷ്യൻ്റെ കഥ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂറോളജി ഗ്രന്ഥം ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന് ആസ്പദമായിട്ടുള്ള സംഭവം തന്നെ അദ്ദേഹം ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരു വ്യക്തി വരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് കാഴ്ചയ്ക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല അദ്ദേഹം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോയ പോയി അദ്ദേഹം കണ്ണിൻ്റെ ഡോക്ടർ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ണിന് യാതൊരു തകരാറും ഇല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു അതിന് ശേഷം ഈ വ്യക്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പേഷ്യൻറ്റിനെ അദ്ദേഹം ന്യൂറോളജി ഡോക്ടർ ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ഒലിവർ സാക്സിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് റെഫർ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ന്യൂറോളജി ഡോക്ടർ അടുത്ത് ഈ വ്യക്തി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഈ വ്യക്തിയെ ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വ്യക്തിക്കുള്ള പ്രശ്നം അദ്ദേഹം കാണുന്നതല്ല അതായത് കാണുന്നതല്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രോഗം അദ്ദേഹം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്ത് പേഷ്യൻ്റ് റൂമിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തൊപ്പി എടുക്കാൻ മറന്നു അദ്ദേഹം തൊപ്പിയാണെന്ന് കരുതി ഇരിക്കുന്ന ഭാര്യയുടെ തല പിടിക്കുന്നതാണ് അദ്ദേഹം അവസാനമായിട്ട് കാണുന്നത് അതായത് ഭാര്യയെ
കഴിവിൻ്റെ അള്ളാഹു സുബാന തല സൃഷ്ടിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സങ്കീർണ്ണതക്ക് ഉദാഹരണമായിട്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിനെ പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ വിരലടയാളം പോലെയല്ല മറ്റൊരു മറ്റൊരാളുടെ വിരലടയാളം ഒരു രണ്ടാളുകളുടെ വിരലടയാളങ്ങൾ തമ്മിൽ നാൽപ്പതോളം വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് പക്ഷെ അതിനേക്കാൾ സങ്കീർണമാണത്ര നമ്മുടെ രണ്ടാളുകളുടെ കണ്ണ് എൻ്റെ കണ്ണും മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണും തമ്മിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി ആറോളം അതുല്യമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിരലടയാളത്തെക്കാൾ സുരക്ഷിതമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ അടയാളം അപ്പോൾ ഈ കണ്ണ് ഐ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റിങ് ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പല മൊബൈലിൽ വരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഈ ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കണ്ണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് പല വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പോലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സങ്കീർണമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ പായ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കണ്ണിൻ്റെ ഫിംഗർ പ്രിൻ്റ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഒന്ന് ഐറിസ് സ്കാനിങ് അതേപോലെ തന്നെ റെറ്റിന സ്കാനിങ് ഒന്ന് ഈ റെറ്റിന സ്കാനിങ്ങിൽ അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണിൻ്റെ രക്തധമനികളുടെ പാറ്റേൺ ആണ് സ്കാൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതായത് എൻ്റെ രക്തധമനികൾ കണ്ണിനകത്തുള്ള എൻ്റെ രക്തധമനികളുടെ പാറ്റേൺ അല്ല നിങ്ങളുടെ പാറ്റേൺ അതായത് ലോകത്തുള്ള ഓരോ മനുഷ്യരുടെ കണ്ണിനകത്തുള്ള രക്തധമനികളുടെ പാറ്റേണും വ്യത്യസ്തമാണ് എന്നുള്ളതാണ് സുഹാനുള്ള വഫിയം ഫുസിക്കും അഫലാ തുബുസിറോ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അള്ളാഹു സുബാനവത്താരയുടെ ചോദ്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഓരോ വേളയിലും നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ പരിമിതമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കണ്ണിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ദിവസങ്ങളോളം സംസാരിക്കാൻ മാത്രം അതിസങ്കീർണമാണ് മനുഷ്യൻ്റെ കണ്ണ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കണ്ണ് എന്നുള്ള അനുഗ്രഹം നൽകി അള്ളാഹു സുബാനവത്താല ചോദിക്കുന്ന വല്ലാത്തൊരു വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യം അതിൻ്റെ ആഴം നമ്മൾ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നന്ദിയോടു കൂടെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുക പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹു സുബാനവത്താല മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വല്ല അഫിദത്ത കലീലമ്മ തഷ്കുറു ഞാൻ അവർക്ക് കാഴ്ചയും അതേപോലെ തന്നെ കേൾവിയും നൽകി പക്ഷേ എന്നാൽ കലീലമ്മ തഷ്കുറു അവർ കുറച്ച് മാത്രമേ നന്ദി കാണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ള സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ നന്ദി കാണിച്ചാൽ പോലും യഥാർത്ഥത്തിൽ കണ്ണിന് തത്തുല്യമായിട്ട് പോലും അത് നന്ദിയാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവം ആധികാരികത അറിയില്ലെങ്കിലും വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആശയം നൽകുന്ന ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി മരണാനന്തര ജീവിതം അള്ളാഹു സുബാനോ തലയുടെ അടുത്ത് വരുന്നു അപ്പം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹു പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഇദ്ദേഹം മര മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ തല അയാളോട് പറയുകയാണ് എൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക ഈ വ്യക്തി അള്ളാഹുമായിട്ട് തർക്കിക്കാണ് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് നിൻ്റെ കാരുണ്യത്താൽ എനിക്ക് പോകേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എനിക്ക് പോയാൽ മതി കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിലുടനീളം അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനോ തല മലക്കുകൾ വിളിച്ച് പറയുകയാണ് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്ത നന്ദിയും നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് തൂക്കി നോക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ മലക്കുകൾ അദ്ദേഹം ചെയ്ത മുഴുവൻ അമലുകൾ ഒരു തുലാസിലും അള്ളാഹു നൽകിയ കണ്ണെന്ന അനുഗ്രഹത്തെ മറ്റൊരു തുലാസിലും വെച്ച് തൂക്കി നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കണ്ണെന്ന അനുഗ്രഹത്തിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ പോലും അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് കാണുകയാണ് അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം നമ്മൾ നമ്മൾ പരിശ്രമിച്ചാൽ പോലും ഈ ഒരൊറ്റ അനുഗ്രഹത്തിനുള്ള നന്ദി പോലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരായിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകപ്പെടുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു മജ അല്ല മിന ഷാക്കിരീൻ റബ്ബന ആത്തിന ഫി ദുനിയ ഹസൻ ഓഫില്ല ആഹ്റത്തി ഹസനത്തം വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തഖബൽ മിന്ന ഇന്ന കാൻ തസമിയോ ലാലിയും വത്തുബ അലൈന ഇന്ന കാൻ തത്തുബ അബ്റഹീം കണ്ണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വർണ്ണ വൈവിധ്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ സൂറത്തുൽ സൂറത്തുൽ നഹലിലും സൂറത്തുൽ ഫാത്തിലും അള്ളാഹു സുബാന തല വർണ്ണങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരാമർശങ്ങളിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക